আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের সামনে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হলো যারা সৌদিতে যেতে চান তাদের উদ্দেশ্যে কিছু ইনফরমেশন দেব যে অ্যাকচুয়ালি সৌদি গেলে ভালো হবে নাকি ভিয়েতনাম গেলে ভালো হবে বাংলাদেশ থেকে সৌদির শ্রম সৌদিতে বৈধভাবে বিষয় নিয়ে অনেক শ্রমিক কি যাচ্ছেন সৌদির বাজার বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য উন্মুক্ত এটা আর যাই হোক আমরা সবাই কম বেশি জানি তবে সৌদিতে যে পরিমাণ টাকা খরচ করে যে বেতন পাবেন তার চেয়ে কম টাকা খরচ করে গিয়ে কিন্তু এর চেয়ে তুলনামূলকভাবে মোটামুটি হলেও কিছু টাকা বেশি ইনকাম করতে পারবেন ভিয়েতনামে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি যে ফার্নিচার ফ্যাক্টরি ইলেকট্রনিক্স ফ্যাক্টরি কনস্ট্রাকশন সেক্টর গার্মেন্ট সেক্টর এই সেক্টরগুলোতে যারা কাজ জানেন বা কাজ জানেন না তারা দক্ষ অদক্ষ অর্থাৎ আমি এখানে বুঝাইতে চাচ্ছি যে দক্ষ অদক্ষ হিসেবেও আপনারা ভিয়েতনাম গিয়ে সৌদিতে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় তার চেয়ে কম খরচে সেখানে কিন্তু প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা বেসিক ইনকাম করতে পারেন সৌদিতে আপনি যান সাধারণ যদি আপনি ফ্যাক্টরিতেও যান ফ্যাক্টরির কোনো কাজ নিয়ে কাজে যান তাহলে আমি যতটুকু জানি কম পক্ষে হলো সাড়ে তিন লাখ টাকা লাগে এবং অনেক রেকর্ডিং এজেন্সি বা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান তার চেয়েও বেশি টাকা রাখে বা হোটেল ক্লিনার ইনডোর ক্লিনার বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার লাখ টাকার নিচে কোনোভাবেই সম্ভব না বা বিশেষ করে বাংলাদেশের বাংলাদেশ থেকে যারা সৌদির ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে যান তারা মোটামুটি এই পরিমাণ টাকা খরচ করে কিন্তু বেতনের যে দিকটা সেখানে কিন্তু আমি যতটুকু জানি যে এক হাজার রিয়েল থেকে বারোশো রিয়েল তাও যদি সেটা খাবার খরচ দেয় তাহলে কিন্তু বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই বলে যে এক হাজার প্লাস দুইশো অর্থাৎ বারোশো আবার কেউ বলে বারোশো প্লাস দুইশো চোদ্দশো রিয়েল বেতন পায় আসলে বাস্তব বাস্তবতা হলো এটা আদৌ পাওয়া যায় কি না এরকম কোন প্রুফ আমি পাইনি বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান সেটা বলে বলে এক কিন্তু প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সব প্রতিষ্ঠান যে এরকম করে তা না ক্ষেত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু এই বেতন ভাতাটা ঠিক থাকে না তো এই যে সৌদিতে যদি আপনি বেতন ভাতা আমি ধরলাম বারোশো রিয়েলি পান তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই চব্বিশ পঁচিশ হাজার টাকার মতোই প্রায় হয় অথচ টাকা কিন্তু আপনার সাড়ে তিন লাখ টাকা লাগছে কিংবা চার লাখ টাকার মতন খরচ হচ্ছে তারপরে মেডিকেলের জন্য একটা খরচ হচ্ছে মেডিকেল আনফিট হলে আবার আরেক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সেটা করছেন এটা এই দিক আপনাদের সামনে আমি তুলে নাই দরলাম কিন্তু ভিয়েতনামে যাইতে কিন্তু সেই প্রসেস প্রক্রিয়াটা আপনাকে এত হার্ডলি মেনটেন করতে হবে না যদি মেডিকেল করতে হয় শুধু মেডিকেলটা করবেন তারপর সেখানে যাইতেও আপনার এত টাকা খরচ হবে না যেমন সৌদি যাইতে যদি সাড়ে তিন লাখ বা চার লাখ টাকা লাগে অথচ ভিয়েতনাম যাইতে কিন্তু আপনি তিন লাখ বা তিন লাখ বিশ হাজার টাকাই যেতে পারছেন আর সৌদিতে যদি আপনি সাধারণত ইলেকট্রনিক্স ফ্যাক্টরি তো যান কিংবা হোটেল রেস্টুরেন্ট বা বা অন্য কোন সেক্টরেও যান তাহলেও কমপক্ষে আমি জানি আমি যতটুকু জানি যে বাংলাদেশের বেশিরভাগ রেকর্ডিং এজেন্সিরা বা বেশিরভাগ শ্রমিকরাই যাচ্ছেন সাড়ে তিন লাখ টাকা কিংবা তিন লাখ আশি চার লাখ সাড়ে চার লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করে আর তো মেডিকেলের পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের ঝুঁকি ঝামেলা তো আসেই যাক আর এই জন্যই আমি বলবো যারা সৌদিতে যাওয়ার একটা আশা পোষণ করছেন বা যারা একান্ত ভাবে সৌদি যাইতে ইচ্ছুক তাহলে যান কেননা সৌদিতে কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আছে তারা সৌদি ছাড়া কিছুই বুঝবে না তারা যারা ডিটারমেন্ট করে করেছেন যে সৌদিতেই যাবেন তারা তো যাবেনই কিন্তু একটা বার বিবেচনা করে দেখবেন যে আপনার ইনকামের পথটা কোথায় ভালো সৌদি থেকে কিন্তু আপনি সহজেই মুভ করতে পারবেন না বিশেষ করে যদি কখনো একটা স্বপ্ন হয় যে আপনার মাঝে স্বপ্ন জাগতেই পারে যে ওইখান থেকে ইউরোপের কোনো সেন্ট্রেন্ট মুক্ত কান্ট্রিতে যাওয়ার 
আপনি কিন্তু সেখান থেকে চাইলেই সহজে যেতে পারবেন না সমস্ত কিছু প্রসেস প্রক্রিয়া করতে পারবেন করার পরে একটা সময় দেখা যাবে যে এনওসি পেপার লাগবে তখন এনওসি পেপারটা আপনার যে কফিল আছেন সে কিন্তু সহজে দিতে চাইবেন না তখন কিন্তু স্বপ্নটা আপনার ঘুরে বালি হয়ে গেল এই ক্ষেত্রে যদি আপনি ভিয়েতনাম যান তাহলে কিন্তু সেখান থেকে আপনি চাইলে একটা সময়ে ইউরোপের যে কোনো কান্ট্রিতেই লিগেল ভাবে ওয়ার্ক পারমিট নিয়েই আপনি যেতে পারবেন তো যাই হোক ওই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে আর সেই সময়টুকু হয়তো ভিওয়ার্স আপনাদের সেটা মেনটেন করে শোনা সম্ভব না কারণ অনেক ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে এত বড় ভিডিও দেশ কথার কাজ নাই কর্ম নাই এরকম অবান্তর বা অনেক কমেন্টসই আসে তাই আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যে ততটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিব না শুধু বলবো যারা সৌদিতে যাবেন বা সৌদিতে যাওয়ার আগে হয়তো একটা বার ভেবে দেখেন যে সৌদির তুলনায় ভিয়েতনামে যদি বেতন ভাতা এবং সুযোগ সুবিধাটি বেশি হয় তাহলে আমার মনে হয় সৌদির থেকে ভিয়েতনামে যাওয়া ভালো তবে ক্ষেত্র বিশেষে এটা আলাদা হতে পারে তো যাই হোক এই উদ্দেশ্যেই মূলত আজকের এই ভিডিওটি তৈরি করা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করবেন কমেন্টস করবেন শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন যেন যে কোনো ইনফরমেশন সহজেই আপনারা পেয়ে যান আপনারা ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম